こんにちは今日はこんな感じで新しい環境で撮ってみてます特別な内容となっていますので最後までぜひご覧くださいそするとなんと OK をいただきましたそしてこの動画を作ることになりましたこれから Mr.Steel さんの「HowToFPV2020」っていう動画を日本語版にして解説して今日動画にしたいと思いますぜひ最後までお楽しみくださいえ今日話すのはパート1ですえこれからパート今6ぐらいまで出てるんですけどそれ全部日本語の解説をしていこうかなと考えていますえ今日話す内容は FPV を始めるについて話していきたいと思いますえミスター・スチールさんが言っていることをこれから話していくんですけどえ個人の考え方など主観が入りますのでえー、参考程度にご覧ください本人の動画ミスター・スチールさんの動画は下の概要欄に貼っておくのでぜひそちらをご覧くださいでは行きましょう Um, FPV in general, I'm just going to tell you right now, you're probably going to spend around a thousand dollars. FPV を始めるにはだいたい1000ドル前後、1000ドル前後かかるとミスターシールさんは言っています。えー、それは5インチを始めるのとマイクロドローンを始めるので違うと思うんですけど、だいたい1000ドル前後が目安となってきているようです。First thing that we're going to need is a controller、um, or a radio. Sometimes you'll hear it referred to. はい、ではまずコントローラーについて紹介したいと思います。えー、まず FPV を始めるにはコントローラーが必要になりますではそのコントローラーどんなものを選べばいいのかなっていうのがあると思うんですけどその中で、えー、彼がおすすめしているものを、えー、紹介していきたいと思います、えー、彼が実際使っているのは、えー、ボックス型といいまして大きめのこういうふうに持って、えー、動かすものと、えー、それには、えー、いくつかのスイッチがついていて、えー、2つのジンバルと呼ばれる指を挟んで持つものがありますスティックみたいな感じですねとスイッチがいっぱいあるものがコントローラーと言います。それを使って FPV ドローンを操作します。Particular video we're going to talk about mode two。でこれから話す内容についてのコントローラーはモード2になります。えモード1っていうのが日本でもやられてる人がいると思うんですけど、何が違うかと言いますと、えジンバルのえ向きが違います。モード2だとスロットルと呼ばれるえ高さを調整するのが左にありますが、えモード1だと逆になります。で今回紹介するのはモード2についてです。And then usually they control a 2.4 gigahertz radio signal。基本的に送信機は 2.4 ギガヘルツという周波数帯を使います。And just go ahead and get something that's got crossfire because that is the industry standard。え彼が言うにはクロスファイヤーっていうのが今の業界のスタンダードと言っています。えクロスファイヤーっていうのは TBS と呼ばれる会社が開発したちょっと違った通信方法になって、えその方がえいい点がたくさんあるようなので、彼はそれを使っているようです。で、それはなんとちょっとここで注意なんですけど、日本では使用できないということだそうです。で、彼が使っている送信機は初心者の方、これから FPV を始めたい方にとっては。あまりおすすめしないと言っています。This is called like pinch flying. A lot of people fly with their thumbs. 送信機は持ち方が2つあります。えー、サムと呼ばれる親指でスティックをこういうふうに、えー、操作する方法。これはゲームのコントローラーみたいな感じですね。もう1つ、こういうふうに、えー、スティックをこう挟んでピンチと呼ばれるやり方ですね。こういう2つの方法があります。Um, next, you can buy a radio like this, and it's called the TS16S. はい、そして彼がもう一つ送信機を紹介しています。これが TX16S というものになります。2.4GHz を使用したマルチプロトコルと呼ばれて、たくさんの受信機に使うことができるものになっているんですが、実際クロスファイヤーを使えないので、彼はお勧めしないと言っています。モジュールをつけたら使うことができるんだと思うんですけど、それも高くなってしまうので、彼がおすすめする商品は TBS Tango 2 I'm gonna recommend it Tango 2というものです TBS が出した新しいコントローラーになります Tango 2のいいところはなんと200ドルで小さい送信機なんですけどそこにクロスファイヤーが使えるモジュールが入っていますクロスファイヤーというと先ほども説明したんですが日本では使えない 900mHz の送信機ですで彼はあの送信機のようなピンチするものではなくサムで持つものゲームのコントローラーのようにして持つものがありますよね。えー、タンゴ2はゲームのコントローラーのような形をしているので、え
こういうふうにピンチして持つことは難しいと言っていますでその難しいのでこれから FPV を始める人はサムでもいいんじゃないかということでサムで始めた方がゲームのコントローラーのように使えて身近だからこれから今後 FPV を始めるにとっても好きなやり方を選んでいけばいいと思うんですけど今は、えー、彼は単語2をおすすめするので、えー、こういった持ち方でやるといいんじゃないかなと説明しています。Um, next, since we've picked the radio, the fact that we need to get into a,、uh, a simulator. はい、今度はシミュレーターについて説明していきたいと思います。今、えー、現在、えー、シミュレーターというと、DRL シムや DCL やベロシドローン、あとはリフトなどというものがあるんですけど、彼が一番おすすめするものはベロシドローン。ベロシドローンというのは前々から彼もおすすめしてきたと言っていたんですけど、今もずっとそれをおすすめしています。でシミュレーターは全部ドローンの動きを学ぶのにとても最適だと言っています。Put in moving objects. ベロシドローンがなぜいいかと言いますと一つは動いているものをシミュレーターの中で置くことができます例えば車など車などが動いているとそれを被写体として追いながら空撮の練習もすることができますでベロシドローンについては彼の動画を見た方が分かりやすいと思うので実際動画があるのでそれを見ながらちょっと解説していきたいと思います Uh, one last thing I can talk about is setup. So I'll go over here and click advanced drone setup. And we'll talk about this in a future video because this is a very in depth、um, conversation. But for now, if you just copy this on the little bastard, the quad should fly very docile and be a good setup for a beginner. はい、いかがでしたでしょうかこういった動画を作るのは初めてだったのでいろいろ工夫しながらやったんですけどこういうやり方がいいとかアドバイスありましたらぜひコメントよろしくお願いしますで次回も、えー、パート2パート3とやっていく予定なので見逃さないようにチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう